one life. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'awzu billahi min shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa qala jalla wa ala. Fafirru ila Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه السلام عليكم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الحمد لله بيد فضل الله سبحانه وتعالى وجل وعلا until a person exists on this face of the earth or they have life then in the divine plan there is purpose for that person as well so what does purpose mean that that person can do something positively something beneficial and achieve yes <clears throat> in this world there are many many different circumstances which come on the face of the earth and also not only in the life of the earth but in the life of human beings as well. The earth suffers sometimes with earthquakes and hot lava and other things. The human body also suffers from fever and many, many illnesses and others. So they are there. But one should know that when the purpose has been lost and there is no opportunity for the person left. That is the time when the person expires from this temporal life. That is the time when they are taken to the other realm of Barzakh. But until they are here, they have a purpose and if they have a purpose they can do something so this i'm saying in the light of current circumstances current scenario of pandemics or other calamity or anything which can befall humanity even though you are in isolation you have a purpose you are locked down there is a purpose there are things which you can do which you were not able to do before When outward journeys are locked and stopped and halted, inward journeys are open. And we should know that many of the great prophets and messengers and great sages of this Ummah, they spent a great deal of time in seclusion in isolation until the age of 40 the prophet والسلام, would spend time in the cave of hira frequently visiting it for a few days for one month for one week and in the quran as it mentioned that allah subhanahu wa ta'ala himself called sayyidina musa -Islam, and instructed him to isolate and seclude himself for 30 days, which he stayed for 40 then thereafter, and Sayyidina Isa alayhi salam. So, isolation also has a purpose. So there is no hopelessness. There is no lockdown. If there is lockdown in one direction, there are openings in the other direction. 
let's say if a person is traveling towards the east and then there is a blockage blocked he or she should turn their face in the other direction in the west or in the south or in the north they might see openings and openings but yes if they carry on still with in that direction they will reach a deadlock so these lockdowns <clears throat> pandemics circumstances afflictions blessings they all have a hidden message and very clear message as well in them to aap hazrat jo abhi مختلف دنیا میں کے ملکوں میں کئی لوگ اپنے گھروں میں شہروں میں یا گاؤں میں پابند ہیں تو یاد رکھیں کہ جب تک بندہ اس دنیا میں ہے اس کی سانس چل رہی ہے اللہ پاک نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے اس کا کوئی مقصد ہے کیونکہ اللہ جل مجد ہو مقصد کے بغیر بندے کو نہیں رہنے دیتا جب مقصد ختم ہو جائے تو پھر وہ اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے بندہ تو جب تک سانسیں چل رہی ہیں اور جب تک بندہ اس دنیا میں ہے اس کا ایک مقصد ہے مقصد کا کیا مطلب اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے کچھ اچھا کر سکتا ہے کچھ بہتر کر سکتا ہے تو اس لیے اسلام میں نا امیدی نہیں مایوسی کا کوئی تصور نہیں ایک راستہ بند ہوتا ہے تو سینکڑوں کھلتے ہیں باہر کا سفر بند ہوا ہے تو آپ اندر کا سفر کریں اندر کے سفر کے لیے دیکھیں کتنے انبیاء علیہ السلام رسول علیہ السلام اور اولیاء اللہ نے چالیس چالیس دن تیس تیس دن اور حضور علیہ السلام السلام خود غار ہرا پہ تشریف لے جاتے سعید موسا علیہ السلام چالیس دن کو ہیتور پر رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر رہے اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اب بھی دیکھیں وہ دنیا سے لگ تھا کہ اسمانوں کی دنیا میں ہے اللہ پانے کو لے گیا تو جہاں بھی بندہ چلا جائے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے صرف وہ جانے وہ دیکھے مثلا ایک بندہ مشرق کی طرف چلتا جا رہا ہے آگے دیوار آ گئی دریا آ گیا تو اب یہ نہیں کہ اب وہاں وہ رک جائے وہ دیکھے دوسری طرف دیکھے دائیں طرف دیکھے بائیں طرف دیکھے جنوب کی طرف شمال کی طرف مغرب کی طرف تو ہو سکتا ہے اس کو کئی راہیں کھلی نظر آئیں کئی راستے نظر آئیں جو پہلے نہیں اس نے دیکھے کیونکہ پہلے وہ ایک طرف چل رہا تھا اسی طرح انسانیت پہلے ایک طرف چل رہی تھی کہ کام کاروبار یہ وہ اور دنیا اب جو ہے وقت ہے کہ وہ اصل دنیا کی طرف اصل حقیقت کی طرف بھی دیکھنے کا اس لیے مایوسی نہیں پریشانی نہیں نا امیدی نہیں بلکہ جب اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ معصابری کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں جب اللہ کا ساتھ ہے تو پھر اس کو پریشانی کیوں مسئلہ ہی تب یہ ہے کہ جب اللہ کو ساتھ نہیں لیا ہوا ہم نے جلوت میں بھی اس کو بھولے ہوئے تھے اب خلوت میں بھی اس کو بھولے ہوئے ہیں تو ہم تو وہی اپنے وہ جیسے ایک نشیائی ہے وہ تو جہاں جائے گا وہ اپنا وہ چرس وہ فہیم وہ نشے کی چیز ڈھونڈے گا چاہے وہ اس کو بلڈنگ پہ لے جائیں چاہے چھت پہ لے جائیں چاہے دسویں منظر پہ لے جائیں چاہے زمین پہ زمین میں لے جائیں اسی طرح جس کو یہ دنیا کا نشہ لگ گیا ہے لگا لیا جس نے شہوات کا شیاطین کا اور برائی کا شر کا وہ دو تنہائی میں بھی یہی روئے گا کہ وہ نشہ نہیں مل رہا وہ تو نشہ وہ تو تباہ کاری کا راستہ ہے یعنی آخرت کو بھو بھول کے دنیا کی طرف جانا یہ تباہی کا راستہ ہے آخرت کو یاد رکھتے ہوئے 
دنیا میں رہنا کام کرنا وہ بھی آخرت بن جاتی ہے اللہ کو بھول کر مخلوق کے پیچھے جانا یہ گمراہی ہے اور اللہ کو یاد رکھ کے مخلوق کے ساتھ تعلق رکھنا وہ عبادت ہے اللہ پاک کو بھول کر رزق کمانا یہ غفلت ہے اور اللہ پاک کو یاد رکھ کے رزق کمانا کے حلال وہ عبادت ہے دنیا میں زندگی گزارنا نبی علیہ السلاۃ والسلام کو بھول کر وہ غفلت والی ناکام خرابی والی زندگی ہے اور حضور علیہ السلاۃ والسلام اور آپ کے طریقے کو یاد رکھ کے اس طریقے کا زندگی گزارنا وہ محمدی زندگی ہے وہ پاک زندگی ہے وہ حیات طیبہ ہے اس طرح لوگوں کے پیچھے چلنا اللہ کے بندوں بندوں کے پیچھے چلنا اللہ کے بندوں کو بھول کے یہ گمراہی ہے پھر دنیا کے داری اور دنیا کے پیچھے بندہ چل رہا ہے دنیا داروں کے اور اللہ کے بندوں کو یاد رکھ کے ان کے ساتھ تعلق بنا کے پھر دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا اور اٹھنا بیٹھنا چلنا یہ ان کو بھی اللہ کے قریب لے آتا ہے اور آپ کو بھی اللہ پاک کے قریب اور کر دیتا ہے اور بندوں کے بھی قریب کر دیتا ہے تو اس لیے یہ سمجھیں شیطانوں کے ساتھ معاملہ شیطانوں سے سامنا ہمیشہ نقصان دے دیتا ہے لیکن اللہ کے ولی کے ساتھ ہو ان کی رہنمائی میں شیطانوں کا سامنا ہو تو وہ جنگ وہ جہاد بن جاتا ہے وہ شیطانوں کی زندگی اور ان کی دنیا میں بھی تہلکہ مچ جاتا ہے اور جب صرف خود ہی ان کے ساتھ مل جائے بندہ تو پھر تو وہ انہی میں سے ہو گیا تو اس لیے یہ یاد رکھے کہ کیا میرا مقصد ہے اس دنیا میں کچھ کیا میں کچھ کر سکتا ہوں اگر آپ زندہ ہیں تو مقصد بھی ہے اور کچھ کر بھی سکتے ہیں اور اگر آپ زندہ نہیں ہیں تو پھر مقصد آپ کا پورا ہو گیا وقت پورا ہو گیا جو کرنا تھا آپ نے کر لیا تو اگر آپ سانس لے رہے ہیں چاہے وہ گھر کے اندر چاہے وہ گھر کے باہر یا آپ تنہائی میں ہیں وہ خلوت میں ہیں تو اب بھی مقصد ضرور ہے وہ کیا مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ باہر بندہ دنیا کے پیچھے دوڑ رہا تھا اب وہ اپنے اندر کی دنیا اپنے اندر خدا کی تلاش کرے خدا تو غائب نہیں اللہ جل و مجدو تو موجود ہے بندے نے ہی غفلت کے پردے ڈالے ہوئے ہیں بعض دفعہ کوئی چیز ہوتی ہے نا آپ کے پاس تو بندہ بھول جاتا ہے میں نے کہاں رکھی چیز وہیں پڑی ہوتی ہے وہ کہتا ہے وہ تو دروازے کے پیچھے تھی وہ تو سامنے پڑی ہوئی تھی وہ تو جیب میں تھی اور وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے باہر کیونکہ وہ بھول گیا ہے اس طرح اللہ پاک تو دور نہیں ہے بندہ بھولا ہوا ہے جب اس کو صحیح یاد آ جائے تو وہ اپنے اندر رب سے ایک تعلق وہ پائے گا کیونکہ اس کے اندر روح ہے اور روح نے وہ مزے لوٹے ہیں کلام الہی کے سننے کے اور آخرت میں عالم ارواح میں رہنے کے تو جب باہر کی زندگی باہر کا سفر بند ہوا تو اس کا مطلب ہے اندر کے کئی روشن پہلو سفر کھل جائیں گے وہ کھولیں جب باہر کا ملنا جلنا جو دوست بننا بھولا ہوا تھا قریبی لوگوں کو بھولا ہوا تھا اپنی فیملی کو بھولا ہوا تھا اپنے رشتے داروں کو بھولا ہوا تھا تو یہ وہ وقت ہے <coughs> کہ اپنے فیملی اور اپنے اہل و یال اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ اپنا تعلق اچھا بنائے تجدید کرے جس طرح ایمان کی تجدید ہوتی ہے کہ ایمان بندے کو تجدید کرتے رہنا چاہیے ایمان کی اسی طرح رشتوں کی بھی تجدید ہوتی ہے تعلقات کی بھی تجدید کیونکہ ایمان بھی ایک تعلق ہے وہ بھی تجدید چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے بھی ایک تعلق ہیں 
कहीं से माफी लें किसी को माफी दें किसी से माजरत करें किसी की माजरत कबूल करें किसी को नजरअंदाज करें उसकी कमी को तहियों को तो एक ये भी रास्ते खुले हुए हैं इस तरह के इसी तरह बाहर आना जाना पाबंदी लगी तो रब के साथ अलग नबी आसलातम के साथ अलग मलाइका के साथ अलग जिनको कभी हमने याद ही नहीं किया जो 24 घंटे हमारी खिदमत में कर रहे हैं बाज उनमें से वो हस्तियां जो हमारे लिए खून बहा गई अम्बिया अलीम अहले बैत कराम सहाबा कराम सैद इमाम हुसैन रदी अल्लाह अलीम और दूसरे आइमा अलिया शुरू से देख लें नबी आसलाम के बाद सईद बकर सदीक रदी अल्लाह तुमने सारी जिंदगी इसमें वक्फ कर दी हजरत उमर रदी अल्लाह तुमने खुद तो फायदा कोई जहरी हासिल नहीं किया लेकिन उम्मत को दे गए सईदा उस्मान गनी सैदना अली करम वजुल करीम सैदना इमाम हसन रदी अल्लाह आनहू और उसके बाद भी साहबा कराम सैदना मीर माविया रदी अल्लाह तुके दौर में भी बहुत सारे साहबा कराम किस किन कि जगहों पर ताबेन पहुंचे पैगाम लेकर चाहे वो यजीद का दौर था उन्होंने दावत अपनी जारी रखी थी चाहे वो बनी उमैया का था या बनी अब्बास का था अहलुल्ला ने अहले बैत अतहार ने अलिया अल्लाह ने इस उम्मत के अलिया ने वो अपना मिशन जारी रखा तो इतनी कुर्बानियां दी तो उनके साथ तल्लक बंदे को ताज़ा करना उनको याद करना अपनी कमी कोताही को दूर करना इसी तरह पढ़ना कुछ सीखना वो वक्त जो गफलत में गुजर रहा था कि वो हजूरी वाला कैसे बन जाए तो बहुत सारे मामला हैं बंदा जो है वो कर सकता है तो मायूसी नहीं ना ही कि भाई वो वक्त ज़ाया करने के लिए मिल गया बंदे को सो अ पर्सन शुड टेक एडवांटेज ऑफ एवरी सरकमस्टांस बिकॉज देर इज ऑलवेज अ पर्पस फॉर वेयर एवर यू आर इफ यू आर सक्लूडेड देर इज अ पर्पस इफ यू आर इन पब्लिक देर इज अ अल्लाह सुबहाना हुआ तला जल वाला प्लेस एवरी वन इन डिफरेंट सीनारियोज एंड डिफरेंट प्लेस टू सी आवर रिएक्शन दैट इज वाई आई आफन से दैट वेयर एवर अल्लाह हज प्लान्टड यू बी फ्रूटफुल वेयर एवर अल्लाह हजल हज प्लान्टड यू बी फ्रूटफुल मीनिंग planted meaning that which place allah subhanahu wa taala has designated for you so now let's say you must stay inside so this is your plantation has been done inside in isolation now start giving your fruits don't give poisonous fruits but nourishing fruits so start giving your fruit of self development your own spiritual progress amending relationship with your family with your relatives with your close circle start planning and preparing how to engage positively in this world this is fruits so wherever allah azza wa jalla has planted you be fruitful so there will come a time when allah will plant you you will be able to go out 
and be in the market place well give your fruits there of honesty of integrity and of dignity if you are in a masjid if you are then give your fruits there if you are on the road give your fruit if you are planted on the road be fruitful be beneficial for whoever is there so there is no where where you cannot bear fruits be it alone be it public be in market place be it, and there is no place where you can not actually waste or produce or bear poisonous fruits the ball is in your court so that is why i mentioned yesterday the that the people and the creation and different activities which we have made them center of our lives and given our attention and focus and love to a person to a profession to a hobby there is a lesson that they are not reliable meaning actually they can just go away and they can just actually vanish at any time center of love should be that being that who is not perishable kullu man alayha fan allah said everyone will perish there will be fana and extinction and annihilation wa yabqa wajhu rabbika dhul jalal only allah azza wa jal will remain So this means that if you, let's say, have invested in a business, and if that business is there, your investment is safe. If the business has gone bankrupt, if the business has gone in loss, your investment has gone as well. So love is a big investment. So if you invest in Allah subhanahu wa ta'ala, Allah is forever, your investment and your love is safe. Others, they are sinking ships if you invest you never know when they are going to vanish away when they vanish then your investment goes as well as well so a person should think thoroughly and make use of this time <coughs> wisely while uh, in seclusion make it as though it is your seclusion your khalwa your spiritual retreat may allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla enable myself firstly and yourself and all people to benefit from wherever we are and to benefit others and may allah azza wa jalla give shifa to all people who are ill especially those who are working may allah azza reward them in the field of uh, medical science and doctors and nurses and all others and may allah subhanahu wa ta'ala forgive those who have passed away and attain martyrdom or just have passed away otherwise and may allah subhanahu wa ta'ala guide all humanity towards their eternal success jazakumullah khairan al jaza subhanakallahu wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik